ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಹೆಗಲಿಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೂ ತೆಗಳಿಕೆಗೂ ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಜನಜೀವನ ಎರಡು ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮಪುರ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಠ ಅವರ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜಿಡಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗೋಸಾಯಿ ಮಠದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಟಾರಿಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಸರಳ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರೇ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಟ್ ಅವರೇ ಮೈಸೂರಿನ ಪೂಜಾ ಮಹಾಪೌರ ಆದಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಿರಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನ 
ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ರೂಢಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ದೇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹಲವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ತೇರನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೇರನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ತೇರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೇರನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿಗ ಅನ್ನದೆ ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಿಯುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಈಗ ಈ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಡ್ಸ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಲೆ ಇದ್ರು ಕಾಣ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಾನು ನಾನ್ ಯಾರಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ನಾನ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಹಂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ನಾವು ಆ ದೇವತೆಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಹಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವು ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ ಇಂದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾಗರಿಕತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಇರಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತಸ್ತಿರಬಹುದು 
ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅದು ನಾಗರಿಕತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾಗರಿಕತೆ ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಕೀಳುಮಟ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಅವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡವರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಬಾರದು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನ ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೂಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ತಂದೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ವಚನವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಾರದಂತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಏಳುನೂರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನ ಮಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ನಿಲುಕದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂ
ಯಜಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ನವ ಸಿಕ್ಕುದು ಆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಠಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಸಿವಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ದಾಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತು ಮಠ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬೀಳದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ ಇವತ್ತಿನ ಜಗದ್ಗೊಳಿಸುವ ಶಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೆ ಒಳಿತನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಳಿತನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜ ಎದುರು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ನೇಪಾಳನ ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರುಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐವತ್ತು ಗುಡಿಸಲು ಅರವತ್ತು ಗುಡಿಸಲು ಎಪ್ಪತ್ತು ಗುಡಿಸಲು ಸಣ್ಣ 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 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತವರು ಆ ಮುಡಿಗಾಡಿನ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಕಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಂತಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಆ ಐವತ್ತು ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಊರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು ಸೇರಿ ಅವರವರ ಕನಸನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅವರವರ ಕನಸನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಜವಾಬು ಏನೇನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಗುಡಿಸಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರೆ ಕ್ಷಮ ಕೇಳುವಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಾರಿತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ